Bangladesh, the two remarkable economies of South Asia. These two countries have a lot of history in common. And even today, they both want the same thing, that is economic growth. Assalamu alaikum ji, welcome back to my channel. Hope you are all good. Tick tock. Okay, my name is Mehne. You are watching Spam Reactions. So, today we are going to talk about the Bangladesh economy. Bangladesh, which has been growing in recent years, has been progressing and has been a miracle progress that has been in Bangladesh. And now, when the Jupatma Bridge has been opened, and after that, the GDP of Bangladesh will be increased. And that's why लेन देन है जो बिजनेस है उसके जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी इंक्रीज होंगी और इसकी वजह से ना सिर्फ बंगलादेश के लोगों को बल्कि बंगलादेश की जो जितनी नेबरहुड कंट्रीज हैं उनको भी बहुत फायदा होने वाला है लाइक अगर हम म्यांमार की बात करें इंडिया की बात करें तो सब जो है इसके थ्रू जो है बहुत ज्यादा जो है ना फायदा उठा सकते हैं तो यहां पे इसी चीज को लेते हुए इंडिया और बांग्लादेश का कंपैरिजन किया जा रहा है कि इस बांग्लादेश बेटर देन इंडिया लाइक मेरे अकॉर्डिंग बांग्लादेश अभी जैसा जा रहा है इंडिया से बहुत बेहतर है बेशक इंडिया के पास बहुत 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 ह्यूज इंडस्ट्री है ह्यूज मार्केट है और ह्यूज टेक्सटाइल है और काफी सारी चीजें जो ह्यूज हैं लेकिन जो उनकी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो उनकी चीजें हैं वो मुझे लगता है कि काफी कम है जबकि बांग्लादेश की पॉपुलेशन और बांग्लादेश का जो काम है उसको अगर देखा जाए तो वो इंडिया से काफी बेहतर है ठीक है अभी मैं आप लोग से ये रिपोर्ट शेयर करूंगी इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट है देखते हैं अब वो बांग्लादेश की जो तरक्की है और इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको वो किस नजर से देखते हैं और इनका कंपैरिजन किस बेसिस पे कर रहे हैं अभी ये रिपोर्ट आप लोगों ने पूरी देखते हैं वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करने वाले आइकन को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें लाइक का बटन सामने है उसे जल्दी से क्लिक कर दें सो चलते हैं देखते हैं वीडियो लेट्स को इंडिया एंड बांग्लादेश द टू रिमार्केबल इकोनॉमीज ऑफ साउथ एशिया these two countries have a lot of history in common. And even today, they both want the same thing, that is economic growth. In many ways, both of the nations are working together. However, there are some sectors where they compete each other in the global market. If we compare Bangladesh and India, then we can clearly say that India is way ahead of Bangladesh in terms of economy. India has large industries, a huge agricultural sector, and we all know about India's massive IT industry. but the way bangladesh is growing is truly remarkable and we cannot deny the unprecedented growth rate the country has achieved in a very short amount of time this country has grown a lot and in some regards it has even outperformed india according to the world bank the gdp per capita of bangladesh in the year 2020 surpassed that of india as you can see on the screen we know there is not much difference between these two and gdp per capita is not the only indicator of the economy of any country But considering all the factors of both countries, it is still a significant achievement for Bangladesh. Similarly, the country has also outperformed India in some social indicators. For example, Bangladesh is ahead of India in women empowerment, like female literacy rate and women's contribution to the economy. Also in terms of life expectancy, infant mortality ratio, and world happiness index it is ahead. So now the question is, what Bangladesh has been doing to achieve such growth? Well, after independence Bangladesh was in a terrible state. Hunger and poverty were killing people, and there was nothing they could do. But the country came out of that phase very quickly, and from the last 50 years, Bangladesh's economy has grown 271 times. Much of this growth came because of the well-managed economic governance and macroeconomic stability. This helped the three main pillars of the country's economy, which are agriculture, industrial, and service sectors. In 1971 the agriculture sector was contributing 50% to the GDP but today because of the expansion of other sectors it is only contributing 14% but it doesn't mean the production in agriculture is reduced in the country today Bangladesh is self sufficient in food production in fact the country is producing a surplus in food the industrial sector also grew significantly especially after the 1990s one of the key industries in the country is the ready made garment industry We have talked briefly about this industry in our previous videos. 
Bangladesh is second largest exporter of garments, this accounting for 84% of their total exports. This industry alone has produced nearly 4.5 million jobs in the country. Another industry that is constantly growing, is the shipbuilding industry. Chittagong and Dhaka regions in the country are some of the top locations in Asia to build ships. Today this industry is valued between $500 to $800 million, and the government is planning to boost this number to $4 billion in the future. Now along with the garment and ship building industries, pharmaceutical, food processing and fertilizer industries are also contributing to the economy. Next, if we speak of the service sector, then industries like telecommunication, finance, and IT are climbing up. The government's digitalization policies are helping many industries to grow and it is making it easier to start new businesses in the country. This is also promoting many young people to work as freelancers using the internet. With this economic development, Bangladesh has also focused on some fundamental things, like basic sanitation, clean drinking water, basic education, and healthcare sectors. This is the area where India has particularly lagged even after being a $3 trillion economy. By providing fundamental things like this, Bangladesh is improving life for poor people and ensuring a good future for the coming generations. These fundamental improvements particularly in the health sector help them to handle the pandemic better than India. And due to this, their economy is far less affected by the pandemic. If you compare you can see a difference, due to the lockdowns India's economy shrank by nearly 7%, while at the same time Bangladesh's GDP was growing at the rate of nearly 4% in 2020. When India is facing mass unemployment in the country due to the impact of the pandemic, Bangladesh has smartly saved the impacted industries by giving them many stimulus packages, and saved many jobs in the country. By looking at all the aspects, we can say that Bangladesh has done a remarkable job. They have carefully crafted their economic journey, and it seems they are succeeding in it. This does not mean Bangladesh has surpassed India's economic growth, but surely they are growing faster and it is creating future competition for India and the South Asian region. report report India industry, no doubt, very industry, IT industry, and like agriculture industry, very exports जो कि पूरी दुनिया में वो करते हैं लेकिन अभी तो है कुछ एक्सपोर्ट पे उन्होंने बैन लगाया हुआ है वेल साथ ही इन्होंने आईटी और काफी बिजनेस और ये जो इसके अलावा टेक्सटाइल हैं काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि काफी बड़ी-बड़ी हैं इंडिया में और लाइक इंडिया बांग्लादेश के साथ कंपैरिजन करें तो बांग्लादेश की निस्बतन बहुत छोटी है लेकिन यहां पे इन्होंने कुछ ऐसी चीजों का जिक्र किया कि बांग्लादेश में सेहत पे काम हो रहा है साफ पानी पे काम हो रहा है ठीक है और और जो बच्चे हैं जो बाय बर्थ हेल्दी होने चाहिए ठीक है उस पे काम हो रहा है ताकि जो आने वाली जनरेशंस हैं वो हेल्दी हो उन्हें हेल्दी एनवायरनमेंट मिले सो इन सब चीजों का उनको बहुत फायदा होगा जबकि अगर इंडिया की बात करें तो इन सब चीजों में इंडिया बहुत पीछे है और उसने इन चीजों में बहुत ज्यादा कमजोरी दिखाई है जिसकी वजह से जो वहां पे हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो इतनी अच्छी नहीं है और जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनमें छोटे बच्चों को डिफरेंट किस्म की ठीक है इश्यूज जो है फेस करने पड़ते हैं अगर गंदा पानी पी रहे हो बच्चे हेल्दी एनवायरनमेंट में ना रह रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारी चीजें हैं जो कि नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ती हैं हर जनरेशन पे तो यहां पे बांग्लादेश जो है लॉन्ग टर्म जो ह्यूमन इन्वेस्टमेंट है वो कर रहा है और हर चीज को देख के चला जा रहा है आप बांग्लादेश की बेशक जो इंडिपेंडेंस है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे है क्योंकि 80% टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिस पे जो एक्सपोर्ट करके ठीक है बांग्लादेश एक काफी बड़ा मुनाफा है जो कि हासिल करता है हर साल बांग्लादेश के पास एक छोटी इंडस्ट्री है और इंडिया के पास काफी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश ने जिस तेजी के साथ काम किया है और जिस तेजी के साथ प्रोग्रेस और ग्रोथ की है आज चाइना के बाद बांग्लादेश सबसे बड़ा मुल्क है टेक्सटाइल जो कि एक्सपोर्ट करता है और मेड इन बांग्लादेश टेक्सटाइल दुनिया के हर कोने में आप लोगों को मिलेंगे आप जहां भी जाएंगे आप लोगों को मेड इन बांग्लादेश लाजमी मिलेगा सो आज मेड इन बांग्लादेश इतना छा गया है और हर चीज को उसने पीछे छोड़ दिया है इससे पहले इंडिया आगे था लेकिन बांग्लादेश ने इंडिया को बीट किया यहां पे पर कैपिटा की बात की गई कि 2020 में जी बांग्लादेश ने 
इंडिया का जो पर कैपिटा है उसको बीट किया और आगे निकल गया और अभी तक बांग्लादेश का पर कैपिटा जो है आगे ही है और कहा जा रहा है कि आगे दो से तीस तक बांग्लादेश का पर कैपिटा आगे ही रहने वाला है और इंडिया अगर इंडिया की इकोनमी बड़ी है तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है उस लिहाज से अगर पर पर कैपिटल जो है उसको निकाला जाए तो आ, उससे पता चलता है कि यहाँ पे जो लोगों की बाइंग परचेजिंग पावर है वो कितनी है ठीक है उससे पता चलता है कि पर कैपिटल जो इनकम बनती है एक बंदे की वो कितनी बनती है ठीक है उससे असल प्रोग्रेस का पता चलता है तो यहाँ पे बांग्लादेश आगे है तो ये एक काफ़ी इम्प्रेसिव चीज़ है नेशनल मीडिया की जानव से बांग्लादेश की तारीफें की जा रही हैं आई एम श्योर आप लोगों को भी देख के बहुत अच्छा लगा होगा बहुत प्राउड फील हो रहा होगा शेख हसीना की वजह से आज बांग्लादेश इस मुकाम पर है उन्होंने बांग्लादेश के लिए काफ़ी अच्छे से काम किया और अपनी जो इकोनॉमिक डिवेलपमेंट है उसको ले के काफ़ी सीरियस वे में उन्होंने काम किया कि मैंने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना कि वो इसको बहुत सीरियसली हैंडल करती हैं और इसमें किसी किस्म की जो कोताही है वो नहीं बरतती तो सारा क्रेडिट जो है शेख हसीना को जाता है आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में आप लोग लास्ट भी शेयर करना कॉमेंट सेक्शन में वीडियो को लास्ट भी लाइक करना लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक कर दे वीडियो को लास्ट भी शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन को क्लिक करके और पर क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज है वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं आप सी यू बाई स्टूडेंट टेक केयर लाभ